खबर से कतदिन पर देशे आसते कतदिन तेना सुन तुम एयरपोर्टे जा रिसिव करवा एक माइक्रो ए सी माइक्रो नहीं जा एसी माइक्रो नहीं आदर कर बुके जरिया देवर टारे नहीं आसबा मानी चाहते कि जान एक आवाज़ पैरा जाए तुम्हार भाई पाँच बस पर देशे फिर से मान जा बुद्धि छा विश्वास कर भाभी 
আপনি এখানে খালে সব কথা শেষ করে ফেলতেছেন মাস্টার ভিতরে যাইতে দেন কত দূর থেকে আইছে কত কষ্ট কইরা টায়ার আছে একটু ভিতরে যাই রেস্ট নিতে দেন না তারপর অনেক কথা কইন আবেগ আবেগ আজকে যদি তুমি তার বউ না হয় বই না হইতা তাহলে ঠিকই বুঝতেই আবেগের মূল্য কি কইলেন আপনি বউরা কিছু বোঝে না বউরাই সব কিছু বোঝে আহ লালা চুপ করো তো তুমি আমি কি এয়ারপোর্ট থেকে হাইটে আসছি ভাই জানা আমার জন্য এসি গাড়ি নিয়ে গেছে না আমি এসি গাড়িতে করে বাড়ি আইছি আরে হাফিজ ছোট বউর উপর রাগ করিস না ও যা কই ঠিকই তো কইছে বই কোনা বই কোনা যা বসে ঠিক বসে যাও তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে রেস্ট নাও হ্যাঁ এই দইরা নিয়ে যাও না ভাবি আমি যাবো না কত দিন পর তোমাদের সাথে দেখা তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দেরে কথা কও আমি তোমাদের সাথে অনেক কথা কইতে চাই আমি তোমাদের অনেক কথা শুনতে চাই কেন তোমরা না মোবাইলে কথা কইতা রেগুলার না কথা হইতো মোবাইলে কথা বলে কি আর মন ভরে আসলে হইছে কি হাফিজ এই যে তোর ভাবি তার তো কোনো ছোট ভাই নাই তোর কিন্তু একেবারে আপন ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করে এই যে না আবেগটা একটু বেশি কিছু মনে করিস না ভাইজান আমি জানি ভাইজান আমার ভাই ভাবি আমাকে কত ভালোবাসে এই আমি জানি ভাইজান অনেক কথা কইছো এখন ভিতরে চলো কাপড় বদলাও চেঞ্জ করো সবকিছু চেঞ্জ কইরা রেস্ট নাও তারপর সারা দিন বইসা সবার সাথে কথা কইও একদম ঠিক কথা কইছে একদম ঠিক কথা কইছে ঠিক আছে এই 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 যা এই এই খাবারের ব্যবস্থা করছো তার পছন্দের সব কিছু রাজি আহা খাও না সময় সব দেখবো আসো তো একদম खेलते পর থেকে খেয়াল করতেছি তুমি আমার ভাই ভাবিকে সহ্যই করতে পারো না তুমি এটা কি কথা কইলা আমি কেন তোমার ভাই ভাবিরে দেখতে পারো না আমি তো নিজেই দেখতেছি ভাই ভাবি আমারে কিছু কইলে তোমার গা জ্বলে দেখো এত বছর পরে তুমি দেশে আইছো এখন আমার মেজাজটা গরম করে দিও সত্যি বললে তো মেজাজ গরম হবেই তোমার আমি এখন সত্যি কই নাই সত্যি যদি কই তুমি আর সহ্য করতে পারবে না এই কি সত্যি কি সে সত্যি বলো তো দেখি তুমি কি বলতে চাও তোমার ভাই জানার ভাবি তোমার লগে শুধু নাটক করে নাটক তোমারে তারে এরকম ভালোবাসা না যতটা দেখায় লাইলা এবার কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করতেছো তুমি আমি কিছু কইলে তো তোমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয় খবরদার লাইলা ভাই জানার ভাবির নামে একটা উল্টা পাল্টা কথা বলতে পারবা না আর কোন না সত্যি কোন না কিন্তু আমি আজকে কই রাখতেছি সময় হইলে তুমি সব কিছু জানতে পারবা হাই হাই ভাবি কি করো তুমি সব মাছ না আমারই দিয়ে দিলা ভাই জানলে কি দিবা ভাই তুই খা তুই খা তুই বিদেশ আসলি কত কষ্ট করছোস আমি তো দেশে আসিলাম ইচ্ছা মতো খাইছি তুই মনোযোগ দেখা খা খা ভালো দেখা খা বিদেশে কি খাইতা না খাইতা খাও ভাই খাও আচ্ছা হাফিজ ওই দেশে কি মানুষ ভাত খাইতো আরে ধুর ওই দেশের মানুষ ভাত পাইব কই আরে গরিব না ভাত খাইতে পারে না না জানি ওই দেশের মানুষে কত কষ্ট করে ওই দেশের মানুষ তো অনেক বড় লোক তুই না করে ভাত পায় না ওই দেশের যে গরিব মানুষ তারাও বার্গার খায় শাক সবজি মাছ মাংস সবই তো পাওয়া যায় আমরা কিনাই না রান্না করে খাইতাম তবে কি জানো ওই যান সবকিছুর দামটা একটু বেশি এক কেজি ভেন্ডির দাম কত জানো ভাবি কত পাঁচশো টাকা পাঁচজন থাকতাম 
সবাই মিলা টাকা দিতাম বাজার করে আই না নিজেরা নিজেরাই রান্না করে খাইতাম অথচ বাড়িতে থাকতে তোর আমি কোনো কাজই করতে দিই নাই এইসব বইলে লাভ নাই ভাইজান বিদেশে যার যার নিজের কাজ তার নিজেরই করতে হয় জলি ও জলি এই ভাত কি এখন আমার মুখ দিয়ে ঢুকবো খাইতে পারো কাউ তোমার কথা চিন্তা করে করে প্রত্যেক বেলায় তোমার ভাই খাইতে বৈশা চোখের জল ফেলতো আর তোমার জন্য আফসোস করতো তার গলা দিয়া পাতি ঢুকতো না থাক ভাইজান মন খারাপ করার কিছু নাই পরিস্থিতি মানুষকে অনেক কঠিন হইতে বাধ্য করে হে শুনো বাইরে তুমি মুখে তুলে খাওয়ায় দাও নিজের হাতে ভাতটা মাখো লোকমা ধরে খাওয়ায় দাও তাহলে তোমার মনটা একটু শান্ত হইব তুমি ঠিক কইছো আয় আয় মুখে তুলে খাওয়ায় দেই হাক করো ভাই হাক 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 করো ভাই সত্যি আপনি আমার কি ছোট ভাই তোমার টাকা পাঠাবে কেন তুমি কি সব মিলে গেছো কত ধার দেনা করে কষ্ট করে টাকা পয়সা জোগাড় করে আমার ছোট ভাই মানে তোমার স্বামী রে বিদেশ পাঠাইছি কত যে কষ্ট করছে তোমার এই ভাই মানে তোমার বাসু সে মানুষের পিছনে সুইটা সুইটা দিন রাই ত্যাগ করে বলছে নাও খাওয়া সব সাইরা দিছিল কত কষ্ট করে হাফিসরে পাঠাইছে এখন মানে বলতেছি কি যে সেই সময় ভাইজান আব্বারে যে আমি কথাটা কইনি তাও না কইছিলাম কিন্তু আব্বা এত টাকায় ম্যানেজ করতে পারে নাই দিবার বেলা নাই নিবার বেলা আছে বাকি তুমি তো হাফিজে বিদেশ যাইতো নিষেধ করছিলে তাই না ভুলে গেছো হ করছি কারণ যে টাকা খরচ করে সে বিদেশে যেতে চাইছে সে টাকা খরচ করে বাংলাদেশে অনেক ভালো কিছু করা যায় অনেক ভালো ব্যবসা করা যায় শুধু শুধু এত টাকা খরচ করে আপ বিদেশের মাটিতে গিয়া কেন গাধা খাটি খাবে এই জন্য নিষেধ করছি ভাইজান এই তো আসল কথায় আসছো তুমি চাও নাই যে সে বিদেশে যাক কারণ দেশে অনেক কিছু করা যায় ব্যবসা বাণিজ্য করা যায় ঠিক না সুতরাং স্বামী বিদেশে যে আয় করতেছে সেই আয় সেই টাকা খাওয়ারও দরকার নাই আর অ্যাকাউন্টও খোলার দরকার নাই হ্যাঁ আমরা তোমার স্বামীরে মানে হাফিজরে বলে দিতেছি হাফিজ এখন থেকে আগের মতো সেটাও বুঝতেছেন না আপনার 
আরে আমি তো সবসময় এরকমই বাজার করি তুই আমারে কোনোদিন দেখছো যে আমি বাজার থেকে বাড়িতে খালি হাতে গেছি কম করে হলো হাতে দুটা ব্যাগ ছিল না আজকে তো একটা ব্যাগ শুনলাম হাফিজ ভাই নাকি দেশে আইছে হ্যাঁ আইছে তুই জানলি কেমনে আরে সাইফুল ভাই গাড়ি হাঁকায় প প করে হরেন দিয়ে এলাকায় ঢুকছে এলাকা সবাই দেখছে আরে হাফিজ দা হঠাৎ করে দেশে চলে আইলো তাহলে আমগুরে টাকা টাকা কবে দিবেন হই হই কিসের টাকা ও কিসের টাকা সেটাও বুঝতেছেন না এই জন্য তো মুরুব্বিরে কয় সরে আমার বড় বলা আপনি হাফিজ ভাইরে বিদেশ পাঠানোর সময় আপনার থেকে 3 লাখ টাকা নিছিলেন না কয় টাকা দিবেন পাঁচ বছরে মাত্র 2 লাখ টাকা ফেরত দিবেন বাকি 1 লাখ টাকা ওই টাকা না কবে দিবেন কম হল 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 আমি আমি তার ঘটনার একটা ফুলা কইতাছি হাফিজ হাফিজ হুট করে বিদেশ থেকে দেশে কেন চলে আসছে জানোস কেন দেশে হঠাৎ করে তার চাকরি চলে গেছে সে একটা বিপদে পড়ছিল গত 3 4 মাস যাবত খুব কষ্টে ছিল অনেকটা না খায়া ছিল তখন আমি কইলাম হাফিজ এত কষ্ট করে বিদেশ থেকে লাভ কি দেশে চলে আয় হাফিজ গুলো ভাইজান আমার হাতে তো কোনো টাকা পয়সা নাই আমি কেমনে দেশে আমু তখন আমি টাকা পয়সা জোগাড় করে ওর কাছে পাঠাইছি ওই টাকা খরচ করে সে দেশে আসছে শুনেন সাইফুল ভাই এই সমস্ত আরব্য উপন্যাসের কাহিনী শোনার আমার কোনো দরকার নাই বাকি টাকা কবে দিবেন সাফ সাফ আমারে কয়া দেন এই এই মাসুদ উল্টা পাটা কথা কষ্টেন আমি কি বলছি যে তোর টাকা দিমু না সাইফুল ভাই পুরান বাড়িতে ভাঙিয়া নতুন বাড়ি করছেন একটা দোকান লইছেন সবই দেখতাছি সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলতাছে খালি যখন আমরা টেকার কথা কই তখন আপনার গলা শুকায়া কাট হয়ে যায় টেকা নাই টেকা নাই করেন এই সারা আমি কি পালায় যাইতাছি আমি তো গ্রামে থাকতাছি আরেকটা কথা হইনা রাখ ভালো করে হইনা রাখ তোর বাপ আমার দোকান থেকে প্রায় মাল সদাই কেনা কাটা করত আমি কিন্তু এক পয়সা লাভ করতাম না কেনা দামে দিতাম আমি যদি এখন ওই লাভগুলো হিসাব করি উল্টা তক কাছ থেকে আমি আরো টাকা পামু আরে সাইফুল ভাই আব্বা বাইসে থাকতে মাত্র দিলেন 2 লাখ টাকা এরপর তো একটা কানা করিও দেন নাই আব্বা মরিয়া গেল আর আপনিও টেকার কথা ভুলে গেলেন আরে ছোট ভাই আমি তো ভুলি নাই যদি ভুলতাম তাইলে তো তোর আমি চিন্তাবি না দেখা হইলো কইতাম তুই কি একা জানি দেখ তোর আমি চিনা ফলাইছি তার মানে তোর আমি টাকা দিব আরে বাজারটা বাড়িতে রেখে দোকান খুলতে হইব টাইম নিউ যদি দোকান না খুলি ব্যবসা লস হইব আর ব্যবসা লস হইলে তখন টাকা আমি কেমনে দিব তখন আবার তোর কাছ থেকে ধান নিয়া আমার দোকান চালাইতে হইব তখন তো বর্তমান টাকা নিয়ে চিন্তা করবি অতীতে টাকা ভুলেই যাবি ভুলে গেলেই ভালো হইতো যা এই সাইফুল ভাই হ্যাঁ সবাইরে ভুলে যান সবাইরে ভুলে গেলে আপনারও মানুষ পাগলা সাইফুল কইতো আর এমন ভাবে টেকা যাচ্ছেন মনে হইতেছে আমগরে টেকার গাছ আছে যে টেকা চাইলেন আর গাছ থেকে সিরে সিরে আপনারে দিলাম শুনেন সাইফুল ভাই আমার আব্বা বোকা শোকা আছিল তা আমার কি হইছে এইজন্য আপনারে 3 লাখ টাকা বিনা ডকুমেন্টসে দিয়ে দিছে যদি ডকুমেন্টস থাকতো তাহলে একটা মামলা ঠুসে দিতাম এরপর এই ব্যাগ ভর্তি বাজার বড় বড় রুই কাতলার ইলিশ গলায় বিন্দে যাইতো ভিতরেও যাইতো না বাইরে হইতো না টাকাটা দিয়ে দেন ভাই ও হাফিজ আ হাফিজ কই ও তো বাসায় নাই একটু বাইরে গেছে ও মা কি কম আমার না বুইনা বাইরে চলে গেল কেন আপনার কোয়া যাও না বুকান আমারে বইলা যাওয়া লাগবো কেন এটা আবার কেমন কথা আসলে হাফিজের জন্য আমি একটু পায়েশ রান্না করেছিলাম সে তো পায়েস খুব পছন্দ করে তাইলে আপনি একটা কাম করেন আপনি আমার কাছে দিয়ে যান হ্যাঁ আসলে আমি দিয়ে দেবো নি না 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 তোমার কাছে তো রাইখা যাওয়া যাবে না দেখা গেল কি না কি মিশাই টিশাই রাখবা পায়েসের সাথে বলা যায় না ভাবি আপনি এগুলো কি কইতেছেন আমি পায়েসে কি মিশামু হ্যাঁ দেখো তুমি তো আমার এমনিতেই পছন্দ করো না দুই চোখের কোনায় দেখতে পারো না আমি তোমার যতই নিজের বইন মনে করি না কেন তুমি তো আমার কোনো দিনই আপন মনে করো না দেখা গেল হাফিজের কাছে খারাপ করবার জন্য তুমি এই পায়েসের ভিতরে লেবুর রস টস মিশাই দিলা মানে মানে আমারে হাফিজের কাছে একটু খারাপ করে ফেললা বাবারে আমি ভরসা পাই না মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি দেখায় না ভাবি আমি আমি দরদ দেখাবো না তাহলে কে দরদ দেখাবে হ্যাঁ আমার দেব আমার ভাইয়ের মতো দেব তারে আমি দরদ না দেখাইলে কে দেখাবে তুমি বলো আমারে এত আলগা পীড়িত না ভালো না ভাবি আলগা পীড়িত আমি আলগা পীড়িত দেখাই হ তোমার তো সেইটাই মনে হইব মহিলা যায় না আমি তার স্ত্রী হ্যাঁ স্ত্রী খালি কবুল বললে কিন্তু স্ত্রী হওয়া যায় না বুঝছো স্ত্রী হবার জন্য কিছু গুণাবলী লাগে এই যেমন ধরো স্বামীর মুখে মুখে তর্ক করা যাবে না তার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে স্বামীর যে বড় ভাই মানে ভাসুর তার কথা শুনতে হবে এমন কি ভাসুরের যে স্ত্রী ভাবি 
মানে বড় যা সেও কিন্তু একজন অভিভাবক তার কথা মতো কিন্তু চলতে হবে তাকেও কিন্তু অমান্য করা চলবে না হ্যাঁ আপনি আপনার নিজের সামনে কথা শুনেন তাইলে ওই আর এত নীতি কথা কইতেছেন কই একবার তো কইলাম না ভাই ভাবি হইয়া যায় আপনারা ছোট ভাইয়ের ঠকাইতেছেন একবার বিবেকে বাঁধে না ভাবি কি আমি আমরা হাফিজরে ঠকাইতেছি আমরা আমার স্বামীরে সহজ সহল পাইয়া দুইজনে বুঝ দিয়া তার কাছ থেকে সমস্ত টাকা হাতায় নিছেন তারপর আবার বড় বড় লেকচার দিতেছেন ও আচ্ছা তোমার স্বামী মানে আমার দেবর হাফিজ সে তো একটা ছোট্ট শিশু বাচ্চা তাই না তার হাতে একটা মোয়া ধরাই দিলাম মোয়া ধরাই দিয়া বললাম যে যা সে তোর সব কিছু দিয়া দে দিয়া দে দিয়া দে আর সে সুর সুর করে সবাই করে দিয়া দিছে না যাই আমি বাইশটা ফিরে যারা না থাক ফ্রিজে রাখা বাসি পায়েস খাওয়াবো না আমার দেব সে ফেরেস পায়েস খাবে আমার বাইরে আমি আবার রান্না করে দেব আপনি গো মতো ভাই ভাবে থাকলে না মানুষের শত্রুর অভাব হয় না আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনি হাফিজ ভাই না আরে মাসুদ কেমন আছো তুমি জি ভাই আমি খুব ভালো আছি আপনি কবে আইছেন দেশে এই গতকালকে চলে এসেছি রে তা কয়দিন থাকবেন এইবার একবার এই চলে এসেছি শুনলাম আপনার নাকি চাকরি চলে গেছিল অনেক কষ্টে আসিলেন না তো চাকরি তো আমি নিজেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি কেন চাকরি ছাড়ছেন কেন আর কত টানা পাঁচ বছর তো থাকলাম কত পাঁচ বছর তো আমি একবারও দেশে আসিনি টানা কাজ করছি ছুটির দিনগুলোতেও ওভার টাইম করছি খালি টেকা কামাইছি টেকা কামাইলে নাম করে টেকা দিলেন না ভাই কি কষ্ট তুই তোদের টাকা দিলাম না মানে হাবিস ভাই আপনার বিদেশ পাঠানোর সময় সাইফুল ভাই আব্বার কাছ থেকে তিন লাখ টাকা ধার নিছিল সেই টাকার কথা কইতেছি ভাইজান তোকে টাকা দেয় নাই হ্যাঁ দিছে পাঁচ বছরে মাত্র দুই লাখ টাকা দিছে এরপর তো এক বছর হইলে আব্বা মরে গেছে আর আপনার বড় ভাই সব কিছু ভুলে গেছে একটা কানা করিও দেয় নাই আর শুধু কি আমার কথা কইতেছি ওই যে উত্তর পাড়ার হারেজ মোল্লা আছে না তার কাছ থেকেও আপনার বড় ভাই চার লাখ টাকা নিছিল মাত্র দুই লাখ টাকা দিছে এইটা নিয়ে কি হয়েছিল জানেন সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি খবর এত বিষণ্ন লাগে কেন খবর খুব একটা ভালো না কাকা আমার আব্বা মারা গেছে বেশ কয়েকদিন হলো জানি তো আমি তো জানা চাইছিলাম হ কাকা আব্বা মরে যাওয়ার পর থেকেই সংসারের অবস্থা খুব একটা ভালো না এদিকে আমিও চাকরি বাকরি পাইতেছি না আর তোর বাপ তো তর্ক কথা চিন্তাও করে নাই ঠাস করে মারা গেছে এখন তো বিপদে পড়বি আরও গর্তের ভিতরে পড়বি না কাকা এটা সমস্যা আসিল না আব্বার হাতে মেলা টাকা পয়সা আসিল এখন ব্যাংকে কয়েক টাকা আছে আর বাকি টাকা হাতেম তাইয়ের মতো বিলাই বেড়াইছে দাতা হাতেম তাই তো যা হওয়ার তাই হয়েছে ওই হাফিজ বাইরে বিদেশে পাঠানোর সময় সাইফুল ভাই আব্বার কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নিছিল কত তিন লাখ টাকা আমিও তার কাছে টাকা পাই যাই হোক কয় লাখ টাকা কাকা তোর দরকার কি জানার পাই যেতে পাই পাই যা বাসন বাস যা বাস বাস দিয়ে কি করবেন কাকা বাড়ি দেবো কত টাকা দেন আলে বাড়ি এক বাড়ি যখন শেষ করব গ্রামের লোকজন তো জানে না আমি কি জিনিস এক সময় বহুত মারামারি করছে জেলও খাটছি না আমার রক্ত যখন গরম হবে না আমার সামনে কিন্তু তাল গাছও কিছু না যারা বিদেশ থাকে তারা বছরে একবার হইলেও দেশে আসে কিন্তু আপনি হ্যামেলিনের বাসিওয়ালার মতো সেই যে গেলেন আর আসলেন না টাকার নেশায় তো আর আসতে পারলাম না ভাই শোনেন হাফিজ ভাই আপনার টেকার নেশা না কিসের নেশা সেইটা শুনে আমার কোনো লাভ নাই আপনাদেরকে একটা মাস সময় দিলাম এর মধ্যে আপনার বড় ভাই মানে ওই বাটপার সাইফুল বাইরে কইবেন আমাদের টেকা জন্য ফেরত দেয় তা না হইলে আমি আর ওই হারেজ মোল্লা মিলে আর চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দিমু সালিশ বসামু তখন বুঝবেন মান সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ব মনে রাখেন কথাটা কাকা আসসালামু আলাইকুম দিলে তোমার কই নাকি আমি টাকার কথা এই তুই টাকা বের করে খারা রূপে গারমু কিন্তু কাকা আমি তো বিদেশ থেকে যা কামাই রোজগার করছি সবই তো দেশে পাঠাই দিছি আমার কাছে তো কোনো টাকা করি নাই কাকা 
টাকা দেয় নাই এই টাকা তোলার জন্য বহুত চেষ্টা করছি তোর ভাই আমারে দেখলে দৌড়ে ভোলায় বাজারে যায় আম গাছ তলায় যায় ওরে দৌড়তে পারি না তারপর আমি বাইদ কত কো বাড়িতে গেছি যা তোর ভাবির রে কইছি যে টাকা দেন হে আমার সাথে मोहब्बत করতে আসে কত বড় খাচ্চর বেটি হ্যাঁ আমার मोहब्बतের বয়স আছে আমি কই টাকা দে আমি मोहब्बत করতে আসি না আমি টাকা নিতে আসছি পরে সে জোর কইরা আমারে পায়েশ খাওয়াইছে হে আমি টাকা টাকা দাও চল এত কথা শুনতে চাই না আমি ওরে 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 ভাইয়া আপনি তো শরীরের ক্ষতি হবে আপনি কি সিকুর বাকুর করতেছেন কি জন্য নিজের ক্ষতি কইরেন না ভাইয়া এই ভাই কো কি জন্য তোমার স্বামী আমার কয় কাকা আবার তুমি কো আমার ভাইয়া এটা কি কি ধরনের সম্পর্ক আমার স্বামী যে আপনারে কাকা বলে আপনি একবার ভাইবা দেখেন আপনি কি এত নো কাকা ডাক শোনার বয়স হইছে হ্যাঁ আপনি সর্বোচ্চ আমার স্বামীর থেকে দুই কি এক বছরের বড় হবেন কেন দুই দুই বছর মাত্র দুই বছরের ও মা আপনি যে বড় আমার স্বামীর থেকে কে বলবে আপনি দেখলে কিন্তু আমার স্বামীর থেকে ছোটই মনে হয় না সেটা ঠিক আছে কিন্তু ওই যে মাঝে কয় আমার এইগুলি গুজায় মুসায় গেছে আমার বলে বয়স কো লাগে আবার আমি নিজেরও লাগে এরকম চিন্তা করি আপনি আসেন সামরার কথা নিয়া আরে সামরার কথা বাদ দেন আপনি সুলের দিকে একবার তাকান আপনার মাথায় এখনো পর্যন্ত যেই পরিমাণ সুল মানে তাল্লা ভর্তি সুল এই সুল তো আমার স্বামীর মাথায় এর এক ভাগও নাই হ্যাঁ তারপর আপনার পিছন থেকে দেখে যে কেউ কিন্তু মেয়ে ভাই বা ভুল করতে পারে কারণ এরকম গ্যাস গ্যাস ঘন সুল তারপর কি কুসকুসা কালো কি শুন ঠিক না হ্যাঁ তুমি কি আসলে সত্য বুঝতেছ না আমার কি ফুলাইতছ এই জীবনে কোনোদিন কোনোদিন এই রকম সত্য আর কারো কাছে তো নেই ভাইয়া একটা কথা বলি আমার স্বামী আপনারে কাকা জেঠা নানা যাই ডাকুক না কেন আমি কিন্তু আপনারে আজ জীবন ভাই এইটা কথা দিলাম ভাইয়া সত্য কথা তো তো কি কিরকম কোসি দেখতে আপনি আর আপনারে বলে ডাকে কাকা কইলো আমি কিন্তু আমার স্বামীকে এই কথাটা বলবো যে আপনাকে কি জন্য সে কাকা ডাকে থাক তার মনে কষ্ট দেওয়ার দরকার নাই চলো ওই এত সুন্দর করে যখন ডাকছো তো মিষ্টি মুখ কইরা যাই নাকি মিষ্টি ঘরে তো মিষ্টি নাই কিছুই নাই আছে হ্যাঁ মিষ্টি না থাকলে কি হইছে মিষ্টি জাতীয় খাবার আছে আচ্ছা আমি আসি যাও 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 ভাইয়া আ সেট করে উঠলো আসলে কি আমার চেহারা এত সুন্দর না বলে কেউ মিছা কথা বলে নাকি তার দরকার কি মিছা কথা বলার বড় দেরি করে দেখা হলো চেনা জানা আর দিন গেল বেতে মনের ঠিকানা কেন জন্ম থেকে হয়নি বল তোমার আমার পরিচয় खावा <laughs> डायबिटीज जोर कर खावे পরে আমার ডায়াবেটিস হচ্ছে 16 শরীর কাঁপতে কাঁপতে মইরে যাই কাকা এই সবের তো আমি কিছু জানতাম না আমি বাড়িতে যাই ভাইজানের লগে কথা বার্তা কইয়া আপনারা টাকা দোনের একটা ব্যবস্থা করতেছি তখন দুই মাস সময় দিলাম এই দুই মাসের ভিতরে যদি তোরা আমার টাকা না দাস তাহলে তোর দোকান বাড়া আমি সব পুরাই দেব আর তোর দুই ভাইরা আমি খারার উপরে জব করব কিরাবিস কোজিতেছস যাইতেছিলাম তো দোকানের দিকে দোকানের দিকে 
बड़ रकम लसे बुद्धि तुम दुकान बस बैसा बैसा व्यवसा शिख एरपर जो बुझा फल तक हमें तर एक व्यवसा खड़ा कर दे घम झड़ाया जमा थकुने भाईजान तो कहते से से ना कि सब टाक दिए व्यवसाय पुजी खाटाई से ठीक है से अखन तुम्ही तुम्हारा भाग बुझे ना किंतु भाईजान ऐसे तो बेहद भी करा लगी ठीक हुई बो कौन डा तुम्ही बेहद भी कोई तो सो ये तो बेहद भी ना तुम्हारा टाक दिए तुम्हारा भाईजान व्यवसाय कोटता से ज़ोमी किंसे पारी पका क ठीक <laughs> की को भी कोई अभला अच्छा भाईजान अभी जब मासे मासे तुम्हारे लाख लाख टाका पढ़ाई था शे टाका गुली कोई गया तो आज ओपे पा तो रामी बोल सी ना टाका दिया पुत्र मुरीबी शोध कर सी ये पुरे दुकान निसी अब अब व्यवस्था डॉ बोलो कर सी अब अब इसे बारी तो देखते सो ये पाका दाना ये बारी पाका कोट्टे तो बेला अपर किन्नो तो आर आरु टेकल लगे इसे वॉल करते होए पोर्सा करते होए कौन तो काम आसना आरु सादा बस टाटा बस देरो दी थे होए ना मालिक के कोर्स है अच्छा भालो एक उन तुम्हें आमर भागेर जो मिगुली आमरे बुझ रहे हैं तो अरे 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 देख सो देख सो देख सो आमर भाईयेर मतों देवोर जमीर <laughs> दलिल लाला, एक तो थाप पूर्दिया के तो तुम्हारे शॉप को लगा थला दियो, आम को दूध भाई मुझे जमीन लगा के दीजिए तो। नहीं, भाई जान, तुम ही आमदर बोरो, शेष जब तुम ही लाला ना थाप पूर्दी दे ही पारो, किंतु आशुलो आमी अकुन आमर दोली इटा देखते चाहिए, जो मी जो मा व्यवसाय दुकान पार शॉप किसी तरह आमर एक त 
ফটুস তোমার কিচ্ছু নাই কোনো ভাগ নাই এখন কি করবা তুমি কো এই যে শুনো এতক্ষণ আদর কইরা সুন্দর কইরা বুঝাইছি সেটা তো কানে যায় নাই এই যে তোমার ভাই তোমার ভাই ভালো মানুষ দেখা তোমাদেরই এখনো রাখতেছে খাওয়াইতেছে পড়াইতেছে তোমার ভাইয়ের জায়গায় যদি অন্য কেউ হইতো তাহলে তোমাদের মুখ দেখতো না কথাও কইতো না জল 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 ভাই হাফেজ আমার জমি মানে কি আমার জমি মানে কি আমার জমি মানে তোর জমি তোর জমি মানে আমার জমি এখানে ভাগাভাগির কি হইলো তার মানে আমি যে আলাদা ভাবে আমার বউয়ের জন্য টাকা পাঠাতাও সেটাও তোমরা খেয়ে ফেলছো হাফেজ এইবার কিন্তু বারবার করতেছস বারবার তুমি দেখছো নাকি তুমি আমার দলিলটা দেখাও আমার দলিল আমি দেখতে চাই আরে আরে দলিল দেখা লাভ কি বলে দিই কাগজপত্র দিয়ে কি হবে হবে সব এই যা কিছু আমি করছি সব কিছু আমার একক নামে করছি সব আমার নামে করছি তবে তোর আমি কথা দিতে আছি তোর ব্যবসা কিন্তু আমি দাঁড় করে দেব তখন তোর যত টাকা বসা লাগে সব আমি দিয়ে দেব দিবে দিবে হুম আমার টাকা আমারই দিবে তাই না লাইলা তো দিন আমাকে ঠিকই কইছিল আমি ওর কোনো কথা বিশ্বাস করি নাই আমি ভাবছিলাম তোমরা আমার ফেরেস্তার মতো ভাই ভাবি তোমরা আমার সাথে বেইমানি করবা না ভুল করছো তুমি তুমি অনেক বড় ভুল করছো তোমাকে আমি আগেই কইছিলাম তুমি আমার কথা শুনো দেখলা তো আমার কথা সত্যি হইলো এই নরকে আমি আর থাকবো না লাইলা কই যাইবা কি কই রাখাইবা হ্যাঁ দেখা আছে কোনো কিচ্ছু নাই ঠন ঠন এই সব দেমাক না দেখাইয়া যাও নিজের ঘরে গিয়া সুখ করে ঘুমায় থাকো লাগলে আমি রিকশা চালায় খাবো তো তোমাদের এখানে আর এক মুহূর্ত থাকবো না চলো লাইলা তোমার রিকশা চালানোর কোনো দরকার নেই আমি লেখাপড়া শিখছি কেন শিক্ষিত হয়েছি কেন এই প্রয়োজনের সময় যদি আমার শিক্ষা কোনো কাজে না আসে তাহলে সেই শিক্ষার তো কোনো দাম নেই আমি প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পাইছি সকালবেলা আমার কাছে এসএমএস আইছে কিন্তু আমি তোমার কইতে পারি নাই সব অশান্তির মধ্যে কইতেও চাই নাই দেখো আমি চাকরিটা করলে আমরা দুইজন মিলা খুব খুব ভালো থাকুন তুমি সব ছেড়ে দাও কারো দরকার নেই আমার সো আচ্ছা এই যে সাইফুল ভাই যে অসুস্থ এটি কি আসলেই অসুস্থ নাকি আমাদের টেকা না দেওয়ার জন্য নাটক করতেছে ভাই যেন অসুস্থ হ্যাঁ আমি তো এর কিছুই জানি না রে ও আল্লাহ আপনি কই থাকেন বাড়িতে থাকেন না না ওই আমি তোর ভাবি রে নিয়া ওই ট্রেনিং কলেজের পাশে একটা বাসা ভাড়া নিছে ওইখানে থেকে যাতায়াত করতে তোর ভাবি সুবিধা হয় সাইফুল ভাই তো ক্যান্সার হয়েছে এই মাস তুই কি বলিস আর তাও তো মাস তিনেক হইল ওই যে আমি টাকা আনার জন্য বাড়িতে গেছিলাম গিয়ে শুনে সাইফুল ভাই হাসপাতালে এরপর শুনে তার ক্যান্সার হয়েছে আমার ভাই অসুস্থ ডাক্তার বলছে কি জানি কি কেমো না টেমো এসব দেওয়ার লাগবো অবস্থা ভালো না তুমি আমার বিছানে ফালা রাখবে তুমি আমার বাসায় না ফালা রাখে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ না কেন ডাক্তার বলছে যে রেগুলার যদি কেমো দেওয়া হয় তাহলে কমপক্ষে দশ পনেরো লাখ টাকা লাগবো এত টাকা পাবো করি কি হইতেছে তুমি আমার কি টাকার অভাব আছে আমি যদি তোমার চিকিৎসা করাই এই সব টাকা পয়সা যদি শেষ করে ফেলি এরপরে যদি তুমি ভালো না হো যদি তোমার ভালো মন্দ একটা কিছু হয়ে যায় তখন কি হইব ধরো সে জায়গা সম্পত্তি যা কিছু আছে সব আমি বিচার টিচার দিয়ে যদি তোমার চিকিৎসা করাই এরপরে যদি তুমি ভালো না হো মানে ফুটুস করে যদি তুমি মরে যাও তাহলে তোমার আমও যাইব সালাও যাইব তুমি তো আমার অনেক ভালোবাসো 
प्रयोजन गयना गेजा दीब भाईजान दरकार चिकित्सा बेईमानी करते सब सम्पत्ति लिखे दीबा सम्पत्ति लागे ना जान भाई जान प्रबासी स्वप्न सपत्ति लिखे तो अलग लोभे मन कर भाईजान